Very good morning friends and uh, first of all I will congratulate the students those who have got selected in RRB and IBPS or jinka interview abhi aap log face karne wale hain uske upar kuch guidelines main yahan pe present karunga to aapko appropriately divide kar lena hai apne aap ko ki kaun kaun se area hai jis pe aapko work karna hai to teen different area hai jahan pe aapko work karna hai first area ho jata hai pre interview process pre interview matlab कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं क्रीडेंशियल्स हैं प्लीज उसको बहुत प्रॉपर वे में अरेंज वे में एंड इफ पॉसिबल सफिशिएंट लेवल पे उसका फोटो कॉपीज रखें सेकेंड जो पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे यहां पे वो पार्ट है बॉडी लैंग्वेज क्योंकि आप बिलीव कीजिए ये एक ऐसा टूल है जिससे डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमको एक बंदा को लेना है कि नहीं लेना है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल टॉक्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल और थर्ड पार्ट जो हम डिवाइड करेंगे वो है नॉलेज नॉलेज मीन्स कंसेप्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड आप अगर पीओ निकाल रहे हैं या क्लर्क निकाल रहे हैं आईबीपीएस आर आर तो बैंकिंग सेक्टर के एरिया में आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए तो ईच एंड एवरी जितना भी अपडेट्स है न्यूज में लेटेस्ट जितने अपडेट्स है उस पर प्लीज वर्क करें सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करें एंड बी प्रिपेयर तो ये तीन पार्ट में हम लोग इसको एक एक करके वर्कआउट करेंगे फर्स्ट पार्ट जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन की कही तो डॉक्यूमेंटेशन में आप अपने सारे क्रेडेंशियल को सारे सर्टिफिकेट्स को प्रॉपरली एक फाइल में मैनेज करके रखें विद सफिशिएंट नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो कि रिसेंट होने चाहिए पुराने नहीं क्योंकि इसका कंसेप्ट ये है कि व्हेन आई विल गो फॉर एन इंटरव्यू तो मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए मेरे माइंड में ये फोकस होना चाहिए एंड फॉर दैट आई हैव टू बी प्रिपेयर एंड ऑफ पहले से प्रिपेयर रहना है इसी के पार्ट में मैं एक पार्ट और इसको डिवाइड करूंगा दैट इज नोन एज फॉर्मल प्रेजेंस जो आपका अपियरेंस है वो आपका पूरा फॉर्मल होना चाहिए फॉर्मल इन द सेंस आप किस तरह के ड्रेसिंग सेंस में जा रहे हैं ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका व्हाइट शर्ट आपके पास व्हाइट शर्ट आना होने चाहिए प्रॉपरली आयरन लेकिन ध्यान रखिए कॉटन शर्ट वियर ना करें क्योंकि कॉटन शर्ट में आपका मरूड आ जाता है तो आप उसको जैसे यूज करेंगे ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें जो आप आयरन किए हैं वो प्रॉपरली नहीं दिखेगा तो इसीलिए आप जो शर्ट पहने वो देखें कि वो पूरा प्योर कॉटन ना हो मिक्स्ड कपड़ा हो तो चलेगा तो व्हाइट कलर के शर्ट होने चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रोजर्स ट्रोजर्स आप डार्क ब्लू ठीक है ब्लैक ये आप पहन सकते हैं एंड इट शुड बी इनफॉर्मल वहां पे जीन्स और ये सब अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली फॉर्मल में आप व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्रोजर्स या फिर डार्क ब्लू ट्रोजर्स पहन सकते हैं कमिंग टू शूज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और ये कहा गया है कि शूज रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन जब आप शूज पहने तो प्लीज प्योर लोदर पहने एंड इट शुड बी ब्लैक इन कलर पॉइंटेड ना हो शूज इसको ध्यान में रखें और लेस वाले शूज हों ऐसा नहीं कि शूज आपका ओपन है उसमें लेस होने चाहिए शूज में और उसको आप प्रॉपरली क्लीन एकदम करके पॉलिश शूज जिसको बोलते हैं एकदम प्रॉपरली साइनिंग एंड पॉलिश शूज होना चाहिए शूज में आप डार्क ब्राउन एंड ब्लैक ये दो फॉर्मली एक्सेप्टेड शूज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट कमिंग टू योर ब्लेजर एंड टाई इफ यू आर वियर इन टाई अगर आप टाई पहने तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि वो प्रोफेशनल लुक रिप्रेजेंट करता है तो जब आप टाई पहने तो उसको कलर के साथ मैच करें इफ यू आर वियर इन व्हाइट शर्ट तो इन दैट केस टाई आपका लाइट ब्लू हो सकता है लाइट येलो हो सकता है या हल्के डार्क के सेड में ध्यान में रखिए शर्ट आप जो पहनेंगे वो शर्ट क्रॉस नहीं होने चाहिए क्रॉस इन देंस उसमें कुछ और कलर मिक्सअप एकदम प्लेन होना चाहिए पूरा फॉर्मल देन कमिंग टू बिल्ट बेल्ट की अगर हम बात करें तो बेल्ट को ध्यान में रखें वो शूज के कलर के होने चाहिए वही अप्रोप्रिएट और फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होता है वो शूज के कलर के आपके बेल्ट होने चाहिए और प्रॉपरली ज्यादा डिजाइन नहीं सिंपल बेल्ट तो एज सिंपल एज यू कैन बी नाउ कमिंग टू ब्लेजर ब्लेजर हम जब बात करें तो ब्लेजर आप व्हाइट शर्ट पहने तो डार्क कलर का ब्लेजर रखें और वो ब्लेजर जो है उसमें भी ज्यादा प्रिंट नहीं होना चाहिए और वो प्लेन एक सिंगल कलर का होना चाहिए ब्लेजर इट कैन बी आइदर ब्लैक इट कैन बी नेवी ब्लू ये दो कलर आप उसमें यूज कर सकते हैं कमिंग टू योर हेयर इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल प्रॉपरली कॉम याद रखिए आपका अपियरेंस व्हेन यू इंटर द इंटर इनटू द रूम जो भी आप इंटरव्यू पैनल में आते हैं तो फर्स्ट आपका अपियरेंस है जो आपका कॉन्फिडेंसिलिटी को बताता है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डायरेक्टली दिखाता है आपके जो भी इंटरव्यूअर वहां इंटरव्यू लेंगे उसके लिए 
तो आपको उसमें प्रॉपरली पूरे फॉर्मल वे में आना है नेक्स्ट कमिंग टू द बॉडी लैंग्वेज पार्ट चूंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत वास्ट एरिया है बट स्टिल ध्यान रखिए आपका कॉन्फिडेंस आपका बॉडी लैंग्वेज है वेन यू एंटर द रूम प्लीज वॉक स्ट्रेट स्ट्रेट वॉक करें और जब आप इंटर कर जाएं तो इंटर करते समय ध्यान दें तुरंत चेयर पे ना बैठे आप सामने जाएं और इसको गौर से समझिए कि अगर आपके पास एक इंटरव्यू के लिए पर्सन बैठा है तो प्रॉपरली हैंडसेक करें इसको हम लोग फर्म हैंडसेक बोलते हैं लूज नहीं यानी जब आप हैंडसेक की बात कर रहे हैं तो आपका हैंडसेक अगर हम आपको प्रॉपरली दिखाए इट शुड बी लाइक दिस ये हैंडसेक होना चाहिए प्रॉपरली थोड़ा टाइटन अप क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस को शो करता है आप लूज हैंडसेक नहीं कर सकते हैं लूज हैंडसेक आपको एकदम नहीं करना है क्योंकि ये तुरंत आपके बारे में बता देता है आपका डिग्निटी के बारे में तो ये हैंडसेक आपका प्रॉपर होना चाहिए क्लियर नाउ कमिंग टू हैंडसेक जब आप करते हैं उस समय आपको विश करना सबसे बेस्ट माना जाता है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग लेकिन प्रोफेशनली जब फर्स्ट मीटिंग हम लोग मिलते हैं प्रोफेशनल वे में तो वी ऑलवेज यूज गुड मॉर्निंग रैदर देन गुड इवनिंग और जो भी दूसरे ऑप्शन हैं उसको लेकर के तो ऑलवेज यूज गुड मॉर्निंग अगर पैनल में दो लोग हैं तब भी आप हैंड सेक कर सकते हैं और गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं लेकिन अगर पैनल में उससे ज्यादा हैं तो इन दैट केस डायरेक्टली आप खड़ा हो स्ट्रेट और वहां पे सबको गुड मॉर्निंग एवरी वन बोल सकते हैं ये पार्ट को ध्यान में रखेंगे वेन एवर यू सिट ऑन द चेयर अब क्या है जब आप चेयर के सामने आ गए वहां आप खड़े हैं और आपको अगर बोला नहीं जा रहा है फॉर एग्जाम्पल ऐसे वे लोग बोलेंगे ही अगर बोला नहीं जा रहा है देन यू कैन टेक परमिशन आफ्टर सम टाइम कि सर कैन आई टेक माई सेट और कैन आई सेट तो इन दैट केस आप वहां पर बैठ सकते हैं प्रॉपरली नाउ जब बैठने की बात हो बॉडी लैंग्वेज में तो याद रखिए आपका स्ट्रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए स्ट्रेट करने का सिंपल पोजिशन यही है कि आप अपने बैक पोर्शन को पूरे चेयर में अच्छे से एकदम अरेंज करके थोड़ा भी स्पेस ना छोड़े उसमें बैठ जाएं आपका बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट बॉडी जो है वो सिग्निफाई करता है आपके कॉन्फिडेंस को ये पार्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप एंसर देंगे तो ध्यान रखें कि आपका हैंड्स प्रॉपरली यूज हो एक चीज बहुत कॉमन है जो हम लोग मिस्टेक करते हैं दैट इज यूज ऑफ हैंड्स आप फिंगर पॉइंट करके नहीं दिखा सकते आप फिंगर पॉइंट करके नहीं दिखा सकते पहले ये ध्यान में रखें आप पाम ओपन रख के डिस्कस कर सकते हैं बोथ साइड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको स्पेसिफिकली ध्यान रखें और इसको प्रैक्टिस करें रेगुलरली जब भी आप डिस्कस करें बात करें जो एरिया सराउंडिंग अगर आपके सामने फ्रंट में अगर कोई टेबल रखा है तो प्लीज उस टेबल में अपने हैंड्स अपने डॉक्यूमेंट्स ये सब ना रखें उसको अपने लैब के ऊपर रखें वो ज्यादा अच्छा है नेक्स्ट ये तो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट हुआ नेक्स्ट कमिंग टू सर्टेन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रॉपरली वर्कआउट करने हैं उस पर ध्यान रखें फर्स्ट थिंग नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज है उसको बहुत प्रॉपर वे में एकदम गाइडलाइंस के थ्रू जितने भी अपडेटेड थिंग्स हैं उसको प्रॉपरली देख लें वर्क कर लें अब इसका प्रिपरेशन बच्चे कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से लेकिन किस किस जगह पे बच्चे फंसते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन एंड गाइडलाइंस हम आपको देंगे फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन होता है दैट इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इस पॉइंट को याद रखिए आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एवरी इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क यू ये पहला क्वेश्चन है जो भी कोई भी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा इसका सिक्वेंस को बहुत प्रॉपर वे में नोट कर लें वो आपके बारे में पूछ रहा है दैट मीन्स टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और आप ये लॉजिक लगाइए कि आपका वहां पे सारा चीज है रिज्यूम है सब चीज है बट स्टिल दे आर आस्किंग यू कुछ तो रीजन होगा रीजन क्या है अब पहले हम सीक्वेंस पे वर्क करते हैं फर्स्ट थिंग ऑलवेज स्टार्ट विथ माई नेम इज और यू कैन से एज यू नो माई नेम इज ये फर्स्ट पार्ट एज यू नो माई नेम इज उसके बाद आपका नाम आई बिलोंग्स टू फॉर एग्जाम्पल मैं जमशेदपुर से हूं तो मैं बोलूंगा आई बिलोंग्स टू द स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं आई बिलोंग्स टू जमशेदपुर या आई लिव एट जमशेदपुर या आई एम फ्रॉम जमशेदपुर लेकिन डिफरेंस क्या है वेन आई से आई बिलोंग्स टू द स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर इसका मतलब यह है कि मेरे को पता है जमशेदपुर क्यों फेमस है और मैं जमशेदपुर के बारे में जानता हूं यह एनालिस हो जाता है ऑटोमेटिकली आफ्टर दैट आप डायरेक्ट अपने क्वालिफिकेशन पे आए और एक्सपीरियंस पे आए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको शेयर करें 
कौन सा एक्सपीरियंस पहले होगा जो आप करेंटली अभी परस्यू कर रहे हैं आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो करेंटली करंट जो आपका है उसको आप डिस्कस पहले करेंगे नेक्स्ट कमिंग टू योर क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन में जो आपने रिसेंट कंप्लीट किया है या कर रहे हैं उसको पहले डिस्कस करेंगे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन तो फर्स्ट आई विल से आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सच एंड सच कॉलेज विद सच एंड सच परसेंटेज देन कमिंग टू माई टेंथ एंड ट्वेल्थ आई हैव कंप्लीटेड माई टेंथ एंड ट्वेल्थ फ्रॉम सच एंड सच स्कूल एंड सच एंड सच ईयर और परसेंटेज विद सच एंड सच परसेंटेज इस पॉइंट को डिस्कस डिस्कस करेंगे याद रखिए पहले आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको हाईलाइट कीजिए देन ग्रेजुएशन ट्वेल्थ देन टेंथ ये है नाउ कमिंग टू योर फैमिली बैकग्राउंड वेन एवर यू टॉक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड उसको एलेबरेट ना करें सिंपली बोले माय फादर्स नेम एंड ही इज वर्किंग एज माय मदर्स नेम एंड सी इज अ होम मेकर वी आर फाइव मेंबर्स इन द फैमिली काम खत्म इससे ज्यादा नहीं क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाह रहा है You don't have to discuss about your brother, sister and all that. कुछ discussion उसमें नहीं करना है Next is your strength. When you talk about your strength, तो strength को positive way में present करेंगे सबसे important है strength में आप क्या क्या डाल सकते हैं ये देखिए कि strength में आप डाल सकते हैं आई एम हैविंग गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल मेरे पास बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल है मैं किसी भी चीज को हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन के साथ करता हूं ठीक है वॉट एवर आई डू आई पुट माई हंड्रेड परसेंट टूवर्ड्स दैट थर्ड पार्ट आप इसमें डाल सकते हैं कि मैं बहुत फोकस्ड हूं बहुत डिसिप्लिन हूं हार्ड वर्किंग हूं इन सब को आप रिलेट कर सकते हैं ठीक है देन कम्स योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट याद रखें जब आप स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें कभी भी वीकनेस को हाईलाइट ना करें क्योंकि वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा अपने से वीकनेस नहीं डिस्कस करना देन कमिंग टू योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट जब भी आप हॉबीज एंड इंटरेस्ट बोले तो कुछ चीजों से बचें फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले माय हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर रीडिंग बुक्स वेन एवर यू से लाइक माय हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर रीडिंग बुक्स तो वो आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन पूछेंगे कि यस yes, कौन से बुक आप पढ़ते हैं और बाय चांस अगर वो बुक पढ़ा हुआ है इंप्लायर तो इन दैट केस हो सकता है कि अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं ऐसी बोल दिए तो आप पूरी बुरी तरह से फंस सकते हैं वहां पर तो कुछ ऑप्शन आप याद रखें हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या है आई लाइक रीडिंग न्यूज पेपर वेन एवर आई एम फ्री to get update or to update myself on regular basis i like surfing net lekin jab net surfing bolenge to dhyan mein rakhe aap bole ki to look after the information and updates on regular basis usi ke liye hum net surf karte hain theek hai never use the words like ki ha whatsapp kar rahe hain aur facebook kar rahe hain these are not acceptable at all theek hai ye point ko aap hobbies and interest mein hobbies and interest mein aap gardening la sakte hain kyunki wo aapka confidence ko badhata hai आप हॉबीज एंड इंटरेस्ट में डेवलप कर सकते हैं कि आई लाइक वेन एवर आई एम फ्री आई लाइक टू डू समथिंग क्रिएटिव तो वो आपको बहुत अफेक्ट करता है तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट को बहुत प्रॉपरली डिफाइन करेंगे देन कम्स योर अचीवमेंट एंड स्किल्स कुछ कुछ चीजें याद रखिए अचीवमेंट्स आपका ये जरूरी नहीं है कि आप क्लास में टॉप कर रहे हैं परसेंटेज है कॉलेज टॉपर है देन ओनली इट इज योर अचीवमेंट अचीवमेंट छोटा सा भी हो सकता है तो अगर आपको लगता है कि आप में कुछ अचीवमेंट है अगर स्कूल वाइज ही है तो उसको दें जैसे फॉर एग्जाम्पल If I will say I was the topper of my college, ठीक है फ्रॉ कंटिन्यूस थ्री ईयर्स सो इन दैट केस आप उसको हाईलाइट करें अगर वैसा नहीं तो छोटा छोटा याद रखें जब भी आप अचीवमेंट्स डालें फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी स्पोर्ट्स क्योंकि स्पोर्ट्स को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो प्लीज उसको हाईलाइट करें फिर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड होना इज नॉट कंपल्सरी वो अचीवमेंट की पार्ट नहीं है अचीवमेंट की पार्ट है आई पार्टिसिपेटेड इन हम जैसे बोले आई पार्टिसिपेटेड इन सेवरल स्पोर्ट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग माई स्कूल एंड कॉलेज डेज एंड माई फेवरेट स्पोर्ट्स वॉज हंड्रेड मीटर्स फॉर एग्जाम्पल रनिंग हंड्रेड मीटर्स रेस और प्लेइंग क्रिकेट ये मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स थे तो उससे हाईलाइट होगा कि आप आउटडोर एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये आपका पोटेंशियल को बढ़ाता है देन एट लास्ट इसको वाइंड अप कैसे करें कैसे पता चले सामने वाला को कि अब आप कंप्लीट करने वाले हैं तो एट लास्ट प्लीज कम विथ प्रॉपर एम इन योर लाइफ माई एम इन लाइफ राइट नाउ इज टू क्रिएट दिस इंटरव्यू एंड टू गेट इन टू ए जॉब प्रोफाइल ऑफ बैंकिंग और आई वॉन्ट टू बिकम ए बैंकर दिस इज माई करेंट गोल है ना दैट्स ऑल अबाउट मी जब एंड में कंप्लीट करेंगे तो यू हैव टू से दैट्स ऑल अबाउट मी सर थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी तो लास्ट जो पार्ट है थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी इसको ध्यान में रखें तब उनको समझ में आएगा क्लियरली यहां ये पार्ट कंप्लीट हो गया है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे दैट इज वाई शुड आई हायर यू एक चीज ध्यान रखें जब हायर यू पूछते हैं मैं आपको क्यों लू जॉब में
तो इस पॉइंट को बहुत अच्छा से आपको एलेबरेट करना पड़ेगा फर्स्ट थिंग आप पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री का नॉलेज रखें प्लस जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाना चाह रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को कंसेप्चुअली पूरा प्रिपेयर कर लें इसका स्टार्ट कैसे करेंगे सर योर्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई हैव गॉन थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई फाउंडेड आउट कि इट इज इन द फील्ड ऑफ फॉर एग्जांपल रिटेल हॉस्पिटैलिटी बैंकिंग एंड सो मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग ओवर ईयर विद ए टर्न ओवर ऑफ वन थाउजेंड रुपीज करोड़ एनुअली इस तरह से जब हम आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का देते हैं तो एम्प्लॉयर को पता चलता है कि ये कंसेप्चुअली uh, पूरा प्रिपेयर है टू गेट इन दिस जॉब ये बोलने के बाद आप बोलिए ऑब्वियसली से सेकेंड थिंग इज माई स्किल्स माई रिक्वायरमेंट और जो भी हम डेवलप किए हैं दैट मैच इज विद द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल के साथ में मैच कर रहा है तो इसको आप जब हाईलाइट करेंगे तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि नहीं आप फुल्ली फोकस्ड हैं एंड यू वॉन्ट दिस जॉब थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर देन योर सब्जेक्ट वाइज पूछे जाते हैं अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फिर मैं इसको हाईलाइट करूंगा जब हम स्ट्रेंथ के बारे में बात बोले तो स्ट्रेंथ आप कुछ डिफाइन कर ले अपना कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं आप बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं वर्क प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हैं टाइमली सेकेंड आप पंक्चुअल हैं डिसिप्लिन हैं हार्ड वर्किंग है लेकिन याद रखें जब आप स्ट्रेंथ बोले दो से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए दो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ का लाइन लगा दें दो मैक्सिमम क्योंकि आप ज्यादा बोलेंगे तो इससे एनालाइज किया होगा कि आप वो अनोइंगली बोल रहे हैं आपसे बना के बोल रहे हैं दो बोले तो उनको पता चलेगा यस इसमें ये वर्क किए हुए हैं तो टाइम मैनेजमेंट स्किल मेरा अच्छा है क्योंकि ये आपका प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है डायरेक्टली प्लस मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूं एंड ऑलवेज आई ट्राई टू डू समिंग इन ए क्रिएटिव वे इसके बाद जब आप वीकनेस में आते हैं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है पर्सन के बारे में आपको बोला गया व्हाट आर योर वीकनेसेस आपके वीकनेस क्या है प्लीज यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दें जो भी क्वालिफायर्स है वो ध्यान दें यहाँ पे कि इस वीकनेस जब आप बोलेंगे तो एक वीकनेस बोले एक वीकनेस इन द सेंस आप बोले कि समाइम्स आई गेट एंग्री वेन माई जॉब इज नॉट कंप्लीट कभी कभी मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है जब मेरा जॉब कंप्लीट नहीं होता है एंड आई पुट माई बेस्ट एफर्ट टू कम्प्लीट दैट टास्क उस समय में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उस टास्क को कंप्लीट करूँ ये एक पार्ट है इससे पता चल रहा है कि आप अपने जो वीकनेस है उसको ओवरकम कर रहे हैं सेकंड आप बोल सकते हैं कि सर आई एम ए बिट लेजी पर्सन सो व्हाट आई डू आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग इन राइट टाइम व्हाट वर्क आई डू हम उसको सही समय पे करना चाहते हैं ये ओवरकम करने का टेक्निक है तीसरा आप बोल सकते हैं कि सर मैं इमोशनल पर्सन हूं और मैं बहुत इजिली किसी के साथ भी मिंगल हो जाता हूं किसी के साथ भी जुड़ जाता हूं ये अदर वे प्रोफेशनली मुझे हेल्प करता है किसी से भी किसी भी तरह का काम करने में या मदद लेने में इस तरह से आप अपने वीकनेस को डिफाइन करेंगे लेकिन याद रखें एक ही वीकनेस बोले एक से ज्यादा नहीं देन दे विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट ये कुछ क्वेश्चन है जो वो डेफिनेटली पूछेंगे आपसे तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट हम आपको एक्सप्लेन किए कि जो भी हॉबीज एंड इंटरेस्ट देंगे ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए दैट मीन्स मुझे प्लांटेशन का शौक है जब भी मैं फ्री रहता हूँ मैं प्लांटेशन करता हूँ जब भी मैं फ्री रहता हूँ मैं कुछ नया इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ ये मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ कुछ बुक्स पढ़ता हूँ मैगजीन पढ़ता हूँ इस तरह से पॉइंट को आप हॉबीज एंड इंटरेस्ट में हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दू अगर बाई चांस कोई पूछता है ये हॉबीज और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है तो यू कैन से इंटरेस्ट वो एरिया है वेर यू कैन बिल्ड योर कैरियर लेकिन हॉबीज वो एरिया है जो बस उस समय के लिए आप करते हैं दोनों में डिफरेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन हास्क यू डू यू थिंक दैट यू आर ए हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर सो इन दैट केस याद रखिए दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है लेकिन बींग स्मार्ट वर्क मीन्स हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ दोनों में डिफरेंस यही है हार्ड वर्क आप करेंगे तभी आप स्मार्ट वर्कर बन पाएंगे लेकिन स्मार्ट वर्कर का एक और प्लस पॉइंट होता है दे नो हाउ टू डिलीवर द थिंग्स याद रखिए बच्चों आप जितना अच्छा डिलीवर कर पाएंगे वो आपका एबिलिटी को एनहेंस करता है कमिंग टू सम अदर क्वेश्चंस कुछ और क्वेश्चंस में जिसमें हम फोकस करना चाहेंगे आपको वो क्वेश्चन है कि क्या आपने किसी तरह का सिचुएशन ऐसा हैंडल किया है जहां पर आपको बुरा लगा हो या कोई चीज ऐसा है जो आपसे गलत हुआ और आप उससे कैसे बाहर आए डू यू फेस और डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड हाउ यू ओवरकम थ्रू इट आप उससे कैसे बाहर आए तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए और उसके साथ आं
सर्टेन क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कुछ गाइडलाइंस दूंगा रिलेटेड विथ द इंटरव्यू पॉइंट कुछ चीजें इंटरव्यू पॉइंट में याद रखें नाउ कमिंग टू योर फेशियल एक्सप्रेशन याद रखें आपका कॉन्फिडेंस का पहला साइन आपका आई कांटेक्ट है जब भी आप आंसर दें तो जिस जिस पर्टिकुलर एम्प्लायर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है जिस इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ आंसर देख करके दें बाकी सबको इग्नोर ना करें साथ में बाकी लोगों पर भी साथ अगर पैनल में तीन चार लोग हैं तो फेस आई कॉन्टेक्ट बना करके प्रॉपरली आंसर दें ये सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट जो स्टेप है ये आप ये फॉलो करें कि जब भी आप आंसर दें आपका आंसर एसर्टिव होना चाहिए एसर्टिव करने का मतलब है कि पॉजिटिव वे में आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे आंसर आपका पॉजिटिव वे में जाना चाहिए पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आया जहां पर आपको आंसर नहीं पता है दे आज यू सर्टन क्वेश्चन और आपको उसका आंसर नहीं पता है तो प्लीज डायरेक्टली नो ना बोले सर आई डोंट नो द आंसर ये मुझे ये मालूम नहीं है ये बोलने की जरूरत नहीं है इसके जगह पे आप बोलेंगे कि सर आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वर्क करना होगा या मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वर्क करना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है जब आप डायरेक्टली नो बोलते हैं दैट मीन्स आप उस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं लेकिन जब आप बोलते हैं मुझे इस पर्टिकुलर एरिया पे इस पर्टिकुलर जॉब पे वर्क करना है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानना होगा सर डेफिनेटली तो इन दैट केस ये पता चलता है आपका इंथू के बारे में कि यू आर एगर टू फाइंड आउट समथिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया आप वहां पे उस एरिया पे एगरली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सो so आप उसको पॉजिटिव रखेंगे जितने भी आंसर है उसको पॉजिटिव फ्रेम में डेवलप करके आंसर देंगे तो जैसे नेगेटिव का मैंने रिप्लाई किया कि अगर आपको नहीं पता है स्टेटमेंट तो उसको आराम से बोले कि सर मुझे इस स्टेट इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल पे इस पर्टिकुलर एरिया पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मुझे पढ़ना है और मैं इस पे आगे जरूर देखूंगा इस पे वर्क करना इससे आपका एबिलिटी और इंथोसियाजम के बारे में पता चलता है ठीक है नाउ सम ऑफ द अदर गाइडलाइंस क्यों इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं ये बहुत मेजर और वाइटल इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको पता चलना चाहिए इंटरव्यू सिलेक्शन में कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत प्रॉपरली समझना है वो क्या चेक करते हैं वो चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस आपके आंसर पॉजिटिव आंसर आपके बॉडी लैंग्वेज आपके आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है आपका फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस आपका आई कॉन्टेक्ट आपका बॉडी लैंग्वेज आपका फेशियल एक्सप्रेशन एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर वॉइस जो आप वॉइस में आंसर दे रहे हैं वो क्लियर और ऑडिबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि उनको सुनने में प्रॉब्लम हो ठीक है जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे दैट मींस क्लियर और अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें आंसर देते समय सेकंड जो आपको यहां पे ध्यान देना है फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया सेकंड पार्ट जो आपको यहां पे ध्यान देना है कि प्लीज थोड़ा सा फेस पे स्माइल रखें क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है जब आप किसी को विश करें हैंड सेक करें तो स्माइल रखें फेस पे ताकि वो आपका पॉजिटिव वाइब्स आपसे ले पाए और आपको पॉजिटिवली देख सके इंटरव्यू पर इंटरव्यू से ठीक है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए तो फिर हम क्या करें वहां से उठे कैसे तो वो लोग एक साइन देते हैं जैसे कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया और योर इंटरव्यू इज एवर ओवर तो इन दैट केस ध्यान रखें कि आप उनको थैंक्स बोले थैंक्स बोल के ये बोले थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग विद अपॉर्चुनिटी फॉर टू फेस द पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू थैंक यू वेरी मच मुझे ये इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए ठीक है बोल करके उसके बाद आप फिर निकले वहां से ठीक है इस चीज को अच्छे से ध्यान देंगे तो क्या क्या चीज हम लोग को चेक करना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंस सेकेंड पॉइंट इज योर कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखिए <coughs> कभी भी आप इंटरव्यू देने जाए बच्चे या कोई भी एक गलती जो रेगुलर करते हैं वो अपना नॉलेज ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहते हैं ये कंसेप्ट में हम लोग कॉम्युनिकेट गलत करने लगते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया कि वॉट इज योर गुड नेम योर वॉट इज योर नेम तो प्लीज वहीं तक सीमित रहे अपने नाम तक अपने फादर अपने ब्रदर अपने मदर कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं करना है अगर कोई आपसे पूछे टेल मी समथिंग अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री हाउ बैंकिंग इंडस्ट्री वर्क तो जो उसका परफॉर्मेंस है उसी को सिर्फ डिफाइन करें उससे ज्यादा उसको एलेब्रेशन नहीं करने का जरूरत है टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए उससे आपका कॉम्युनिकेशन 
यानी ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा कम्युनिकेशन भी सही रहेंगे और आप ज्यादा प्रॉपर वे में आंसर देंगे तो टू द पॉइंट उनको क्वेश्चन पूछने दीजिए अपना नॉलेज नहीं दिखाना है वहां पे ठीक है जितना पूछा जाए उसको आंसर उसके बियॉन्ड फिर जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तब तो आंसर कीजिएगा ठीक है इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप लोग कॉम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे कॉन्फिडेंस पे वर्क करेंगे नॉलेज पे वर्क करेंगे नॉलेज इन द सेंस जो आप एरिया के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस एरिया का आपको नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए ये तीन पार्ट फोर्थ एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डू यू थिंक कि यू कैन हैंडल प्रेशर तो इन दैट केस ये ध्यान रखिए कि जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो उस समय आंसर <coughs> ये नहीं होना चाहिए डायरेक्टली कि हाँ यस सर आई कैन हैंडल प्रेशर क्योंकि एक चीज आप प्रॉपरली डिफाइन कीजिए कि जब आप किसी भी टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आप में प्रेशर कभी नहीं आएगा लेकिन कुछ सडन प्रेशर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो आप बोल सकते हैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो पूछे कि कैन यू हैंडल प्रेशर तो आप बोल सकते हैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस माय टाइम मैनेजमेंट स्किल इज गुड आई थिंक देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर बट स्टिल इफ सडन प्रेशर अराइजेज आई एम रेडी टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मैं एक्स्ट्रा वर्क लोड लेने के लिए रेडी हूँ तो इसको जब आप सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा ठीक है यस नो करके आंसर करके इसको नहीं आना है तो ये सब पॉइंट आप ध्यान दें इस पे वर्क करें एंड आई विश ऑल द बेस्ट फ्रॉम अमर सर क्लासेस अच्छे से दें अच्छे से वर्कआउट करें बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच